my name is Miss Amalia so we meet again. Okay, so seperti yang kita janjikan in the previous video, kita akan buat latihan supaya korang nampak macam mana kita nak gunakan uh, teori yang kita dah belajar before this ke dalam latihan dahulu eh. So this one is just for latihan. Untuk uh, practice SPM kita akan bincangkan pada video yang akan datang. Okay, so kita akan tengok ni dahulu soalan pertama. So by the end of this video, korang akan dapat menggunakan pemahaman korang ke dalam latihan. Okey, so maksudnya korang praktis dulu gunakan teori yang korang belajar tu, korang praktis macam mana nak buat bentuk piawai, macam mana nak bundarkan berdasarkan angka bererti semua benda tu, okey. So kita akan tengok kepada soalan pertama. Let's go. Okey. So bundarkan setiap nombor berikut kepada bilangan angka bererti yang dinyatakan. So soalan minta kita bundarkan. Okay, so berdasarkan angka bererti yang dia bagi kat sini. So sekarang ni kita akan buat praktis sedikit. Kita nak tengok ada berapa angka bererti yang ada pada setiap nombor. Okay, so kita buat yang pertama dulu. So yang pertama kita ada berapa angka bererti. So guys bila berangka bererti korang kena pilih nombor yang pertama sekali yang bukan kosong. So pertama sekali yang ni lah. Okay, pertama, kedua. Dan kosong ni dikira sebagai angka bererti sebab dia diapit ataupun dikelilingi oleh bukan kosong. So ni dikira sebagai angka bererti. Yang ni pun dikira sebagai angka bererti. So dia ada empat angka bererti. Okey. So kita pergi kepada seterusnya. Sama juga kita akan tengok nombor pertama sekali yang bukan kosong. So adalah empat. Mesti di hadapan ni. Ya. Mesti start dari depan. So pertama, kedua, ketiga dan keempat. So maksudnya dia ada empat angka bererti. Okay. So kita tengok yang seterusnya. Sama juga kita akan pilih nombor pertama yang bukan sifar. So lima ni yang pertama ni sudah harapan ya. Pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okay. So dia ada empat angka bererti. Okay. So kita akan buat pembundaran berdasarkan angka bererti yang ada. So mula-mula bila kita buat pembundaran kita tulis dulu nombor dia. 0.03509. So dia satu angka bererti so maknanya kita tengok yang pertama. Pertama kita adalah 3. So pergi ke sini dan pergi ke kanan. Dan sini 5. So maksudnya kita kena tambah 1. So dia akan jadi 0.04 sahaja. Tak perlu tulis kosong kat belakang. Okay. So ini jawapan akhir dia. Okay guys. So kita tengok yang kedua pula. Dua angka bererti. So kalau dua angka bererti kita tengok tulis balik. So kita tengok yang mana. Yang pertama yang kedua. Yang kedua. So yang kedua adalah lima. Dan gerak ke belakang. Dan dia akan jadi 0.035 sebab ni tambah kosong. Sebab tak ada apa-apa kat belakang ni kosong. 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Kita akan tambah kosong. So 5 tambah kosong akan dapat 5. So ni jawapan akhir dia. 0.035. Okay. So seterusnya 3 angka bererti. So 3 angka bererti kita akan tengok yang ketiga. Okay. So 0.035509. Okay. Kita tengok sifar, bagi belah kanan dia 9, jadi dia kena tambah 1. So jawapannya 0.035, sifar tambah 1 akan jadi 1. So jawapannya 0.0351 eh. So tu jawapan. So itu cara kita nak jawab soalan pembundaran. Okay? Ini adalah skill yang korang kena asah dulu sebelum korang jawab soalan SPM. Okay? So kita tengok pula soalan yang seterusnya. Okay? Sama juga satu angka bererti maksudnya kita tengok yang nombor 4 0.4176 kita tengok 4 pergi ke belakang ini akan jadi tambah kosong. So kita akan dapat 0.4. Okey. So kita pergi pula yang kedua, dua angka bererti 0.4176. So yang kedua adalah 1. So kita pilih 1 pergi ke belakang. 7. So, sini akan jadi tambah 1. Ok. So, kini korang akan dapat 0.4 1 tambah 1, 2. Ok guys. Ok. So, 3 angka bererti. So, 0.4 eh sorry. 4, 1, 7, 6. So, 3. Nombor 3 adalah 7. Pergi ke belakang. Kita kena tambah 1 sebab dia 6. 
0.4178 tambah 1, 8 Ok So ini adalah soalan yang kedua Ok kita pergi pada soalan last sekali Ok guys I bagi 3 contoh supaya korang nampak Supaya I boleh ulang And make sure guys korang cuba cari soalan yang macam ni And try buat kat rumah eh Korang kena ada praktis kat rumah So korang tak boleh harapkan video I saja. Korang kena praktis kat rumah Supaya korang betul-betul faham Dan korang boleh betul-betul asas skill korang Untuk pemundaran angka berhenti So bila jumpa soalan SPM Korang tak barai Korang dah boleh fikir macam mana nak fahamkan konteks ayat saja. Okay So kita tengok dekat sini Satu angka berhenti So tulis balik nombor dia So yang mana? Yang pertama adalah 5 Tengok belah kanan Tambah sifar So dia akan ikut 0.05 Sebab dia 2 Kita tambah sifar eh. So sa untuk saja untuk uh, revision 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ini kita tambah 1 Yang ni tambah 1 Yang ini tambah 0 So 2 jatuh dekat sini sebab tu kita tambah kosong dekat sini eh guys Okay eh So sekarang korang faham kenapa tambah kosong ya Okay so 2 angka berarti So korang tulis balik 0.05291 So 2 nombor 2 dekat sini Yang kedua yang warna merah nombor 2 ni So maksudnya kita tengok nombor 2 Pindah ke belakang Okay pindah pula tengok nombor kat belakang 9 Kita tambah 1 dekat 2 So 0.05 3, 2 tambah 1, 3 Ok So, 3 angka berarti 0.05291 So, nombor yang ketiga angka berarti adalah 9 Tengok belakang Tambah 0 sebab 1 eh. Tambah 0 So, korang akan dapat 0.05229 So, jawapan akhir dia adalah 0.05229 Ok itu saja untuk pembun darat. So I suggest you guys cari soalan macam ni and try buat banyak kali ni. Sementara tengok TV, sementara korang tak ada buat apa-apa sekarang ni, it's good for you guys untuk practice eh. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, hitung setiap yang berikut. So ni semua nombor biasa kita kena hitung. Bundarkan jawapan betul kepada bilangan angka bererti yang dinyatakan. So dia suruh kita hitung dulu. Lepas tu kita kena bundar, ok? So, apa benda pertama korang kena buat? Korang kena hitung dulu Lepas tu bundar Ok, soalan ni selalu keluar dekat paper 1, ok? So, korang kena faham dulu konteks ayat dia suruh buat apa dulu Suruh hitung, lepas tu suruh bundar berdasarkan angka bererti yang ada dalam kurungan ni, ok? So, kita akan buat satu persatu So, saya guna warna merah, eh? So, ingatlah step kita yang pertama mesti hitung dahulu 2.1 I selalu tulis balik Sebab I nak kemas I nak pastikan uh, I start dengan betul Okay so I tulis balik So yang ni I boleh guna calculator lah So you guys akan dapat Jangan risau boleh guna calculator 2.1 tolak 0.036 Tambah 3.912 So korang akan dapat 5.976 Okay So kita nak buat revision sikit So ada berapa angka bererti kat sini So kita kira 1 2 3 4 So kita ada 4 angka bererti Ok kita sambung balik Soalan nak kita bunda So kita dah hitung So sekarang bunda kepada 3 angka bererti So kalau 3 kita tengok nombor 7 Pergi ke belakang Ok 6 So kita tahu 6 kita kena tambah 1 So kita tambah 1 dekat 7 Ok so dia akan jadi 5.9 7 tambah 1 8 So ni jawapan akhir dia 5.9 8 Ok Ok so kita pergi pula kepada B So I akan padam ni Supaya kita ada ruang Takut nanti tak nampak Ok, so kita pergi pada B Eh sorry, B kita pakai warna merah Sebab jawapan kan, jawapan warna merah Ok, B, sama juga I akan start dengan tulis balik soalan Sebab I tak nak confuse, I nak start dengan baik Ok, I nak tengok dulu, ok macam ni So guys, ingat kita kena sentiasa Kubah Dah 
Bato. Kuda Bata tu eh. Okey, kurungan bahagi darab tambah tolak. So kau orang kena ingat benda ni. So apa benda pertama kau orang buat? Kau orang kena buat kurungan. So kurungan dahulu. 0.48 darab. Kau orang tak boleh terus guna kalkulator terus kira eh. Kau orang buat satu-satu dulu. 43.5 tolak 1.25. Macam tadi sebab semua dah memang teratur so kau orang boleh straight forward je. Tapi ni ada kurungan, kau orang kena selesaikan dulu eh. So kau orang akan dapat 42.25. And then korang darab dengan 0.48 So korang akan dapat 20.28 Okay So now kita tengok ada berapa angka bererti dia eh? So kita ada satu Ini dikira sebab diapit oleh Nombor bukan kosong 3, 4 So dia ada 4 angka bererti Now soalan nak kita bundarkan kepada satu angka bererti. So, kita tengok nombor dua. Tengok belakang adalah kosong. Kosong kita tambah kosong. So, tambah kosong kat sini. So, dia akan jadi dua puluh. Sahaja. Okay? Itu sahaja sebab ini dikira sebagai satu angka bererti. Okay guys? So, ini adalah antara latihan-latihan yang korang boleh buat dekat rumah and korang boleh cari dalam buku latihan korang eh. So kita akan tengok kepada latihan yang seterusnya. Let's go. Okay, jom kita tengok soal latihan seterusnya. Okay, tulis nombor berikut dalam bentuk PRY. Okay guys, kita tahu dalam bentuk PRY mesti dalam bentuk A darab 10 kuasa M. So A ni mesti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 So M ni boleh jadi integer eh? So korang kena ingat tu Mesti ada satu digit sahaja Di hadapan titik So sekarang kita tengok nombor A So sekarang ni kita ambil ni So kita tahu titik dia dekat belakang okay? So kita kena gerak 1, 2, 3 4, 5 kena berhenti sampai sini Sebab kita nak satu digit sahaja di hadapan titik Di hadapan titik ya, satu digit je So dia akan jadi 3.06 1, 2, 3, 4, 5 So ada 5, darab 10 kuasa 5 Okay Okay so 10 kuasa 5 lah Sebab dia ke hadapan dia positif So kita letak 5 Okay So itu saja. B 0.0049. So ingat yang ni dia satu digit tapi kita tak kira dia sebagai bentuk piawai sebab dia bukan dia bukan dia bukan kosong. Eh dia kosong. Kita kena letak dia bukan kosong. Sorry eh guys. Korang kena pastikan di hadapan titik tu bukan kosong. Now kita ada kat depan titik ni kosong. So dia bukan bentuk piawai. So titik ni kena cari 1, 2, 3 Dia berhenti sampai sini je Sebab 4 ni bukan kosong Dan dia akan jadi satu saja digit di hadapan titik eh. So dia ada 1, 2, 3 So dia akan jadi 4.9 darab 10 Dia ke belakang So dia jadi negatif 3 So tu jawapan akhir dia eh. 4.9 darab 10 kuasa negatif 3 Okay so kita tengok pula Macam mana kalau daripada bentuk piawai nak jadi bentuk tunggal? Ha, so now kita tengok dekat sini. 8.4 darab 10 kuasa 3. Okay. So kita nak jadikan dia dalam bentuk tunggal. Maksudnya dia tak nak ada 10 ni. So titik gerak ke belakang berapa kali? 3 kali eh. 3 kali. Gerak ke mana? Ke depan ke ke belakang? Ke belakang eh guys. Satu, dua, tiga Okey, dia gerak ke belakang tiga kali Dia terbalik macam tadi Okey, so dia akan jadi lapan, empat, sifar, sifar Okey, dia terbalik eh Tadi selalunya kalau positif ke depan kan Tapi disebabkan dia nak jadi bentuk tunggal Korang kena gerak di ke belakang kalau dia positif Okey B Satu perpuluhan dua darab sepuluh negatif empat Okey, so maksudnya ni kena gerak ke belakang Eh, ke depan Ni tiga kali dia ke belakang Yang ni empat kali depan Okay dia terbalik Kalau tadi selalunya kalau negatif kita gerak ke belakang kan Tapi disebabkan kita nak jadi kepada nombor tunggal Dia jadi terbalik Dia kena pergi depan Haa macam tu eh 
So titik gerak ke depan 1, 2, 3, 4 So titik berhenti kat sini Yang ni korang letak sifar, sifar, sifar Okay So jawapannya Sifar perpuluhan Sifar, sifar, sifar 1, 2 Okay So ini adalah cara Macam mana kalau kita nak tukar kepada bentuk Piawai Lepas nak tukar kepada bentuk tunggal Tunggal tu maksudnya nombor biasa lah Yang tak ada darab 10 ni Okay Okay guys that's it Itu sahaja untuk uh, bentuk piawai Bab 1 Penggunaan konsep terhadap latihan Kita akan pergi kepada Praktis SPM selepas ini So kita basically kita dah belajar juga Macam nak buat tambah tolak darab bahagi uh, Pada second video hari tu So thank you so much guys Jangan lupa subscribe kita orang Jangan lupa turn on you guys punya notification Supaya korang boleh dapat latest update Daripada e-tuition And then uh, jangan lupa share, like, comment And guys jangan lupa comment Dekat bawah supaya kita orang tahu Apa feedback, apa yang korang nak Okay It's very important for us supaya kita orang boleh bagi apa yang sepatutnya kat korang, okay? You guys, we want to help you guys so that's why kita orang nak tahu feedback korang, okay? So guys, stay safe, um, be be good, uh, do something good during this uh, pandemic, uh, pandemic, uh, apa? pandemic session, pandemic season ni. I know you guys are a very good kid, very, have a brightest mind. I always believe in you guys. Thank you so much for sticking with us thank you for dah sampai sini dah korang tengok video which is good job guys and then kita akan pergi satu ke satu kita akan pergi ke bab 2, bab 3 and then pergi ke form 5 and then waktu tu korang akan rasa kepuasannya yang korang dah habis course untuk matematik looking forward guys to meet you guys and looking forward to to have this journey with you guys I want to be a part of your uh, improvement a part of your growth Thank you so much guys. Anything just let us know. Follow us on social media juga. Thank you so much.